吃饱了。我看你吃的很少，是不是不合胃口？没有，菜特别好吃。那就好，这茶不错。哎，谢谢叔叔。你喝不喝？我不喝，我不喝。我不喝，你喝吧。你别理他，你自己喝。叔叔，您上回跟我说的那些顾虑呢？我回去之后都认真考虑过了。我特别理解，您跟阿姨有点不放心我和芝芝在一起，你们怕他会受到伤害。但是我想跟你们表明。我对桑芝是真心的。是这样，关于我父亲那场车祸的受害者家属，之前确实来找过麻烦，但是现在已经完全解决了。叔叔阿姨，你们可以放心，桑稚还有两年毕业，我会先在这里打拼，为我们俩的未来努力。你确定以后留在南吴重新打拼？当然，叔叔阿姨，如果不是桑稚，我这辈子可能是另外一个样子。嗯，我听我哥说你在打工，今天看到你在上班。啊，我是想说，如果你缺钱的话，不用请我吃甜品的。嘉许哥，你先不用着急，你等我长大，我挣钱了之后，我帮你一起还。他做任何事情，总是第一个考虑我。哎，小雨，哥、啊，我被疼了。这是什么大手术？没事儿，可明明他比我小那么多岁，明明是应该我来照顾他，他却总想把我护在身后。只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家旭。有我爱他，有很多人爱他。我们都爱你。他帮我走出了过去，而我会负责他的未来。叔叔阿姨，我呢，有的东西不多，但是我会用我的所有，一辈子对芝芝好的。孩子，你的诚意我们都看到了。嗯，其实你们谈恋爱的事，芝芝跟我跟他妈妈已经提过很多次了。当然了，都只是听他说，我们心里没底的。你之前不是说了在意你家里的事吗？你还记得吗？其实也是怕芝芝会受到伤害，但如果你说你能保护好他，那对我们父母来说，那就放心了。小段，我跟芝芝的爸爸最担心的也，其实还是希望，希望芝芝能够幸福。对，其余的都不是重点。我懂了。我现在才终于明白，为什么芝芝能那么好。有你们这样的父母，真的是件很幸福的事儿。哎，你是不是还忘了有一个这么好的哥哥呀？什么？什么？哪哪都有你。那肯定得有我啊！来喝茶，小段。没来了，谢谢阿姨。